cette euh, formation d'ingénieur, au départ, ce n'était pas ce que j'avais euh, choisi. Je voulais être professeur. C'est en participant à un événement qui s'appelle SI au féminin que j'ai rencontré des femmes qui parlaient de leur métier. Et donc, c'est la première fois que j'ai entendu non seulement des femmes parler du métier d'ingénieur qui est euh, généralement vu comme un métier plutôt masculin, et aussi la première fois que j'avais plus de précision sur ce qui était vraiment ce métier. Et en fait, c'est là que j'ai compris la, la variété et la diversité des opportunités qu'ils pouvaient offrir. Et donc, que ce soit au niveau euh, des, des carrières, euh, on peut à la fois travailler euh, en R&D, travailler dans des entreprises, travailler en industrie, travailler euh, en recherche académique. Et puis, au niveau de tous les domaines, euh, dans, dans le renouvelable, dans l'électronique, euh, dans, dans, dans l'énergie de manière générale, euh, dans les matériaux comme ce que je fais moi, par exemple. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que au niveau scientifique et technique, c'est l'étude de la science des matériaux qui m'a intéressée et qui m'a attirée parce que c'est des études qui restent très générales et donc on ne se ferme pas beaucoup de portes. Et ensuite, ce qui m'a beaucoup attirée, c'est la pluridisciplinarité de cette filière-là avec donc l'aspect euh, d'ingénierie des matériaux, comme je viens d'en parler, mais aussi l'aspect entrepreneuriat et l'aspect développement durable. Par ailleurs, c'est une filière qui est internationale. Donc, ça veut dire que déjà, euh, au sein des deux ans, on rencontre des personnes qui viennent de plein de pays différents, de l'Europe et du monde entier. Donc, ça permet aussi de, de parler euh, régulièrement anglais et d'acquérir du vocabulaire technique et scientifique associé, parce qu'on a tous les cours en anglais. Et aussi, euh, c'est l'occasion d'étudier dans, dans deux pays différents pour la première et la deuxième année du master et d'obtenir un double diplôme, ce qui est certainement un, un, un atout pour les embauches futures. trois thématiques principales. Donc la première, c'est la science des matériaux. Donc là, au niveau scientifique, l'idée, c'est d'étudier au niveau microscopique, au niveau macroscopique, le, les matériaux de manière générale. Ça, c'est au niveau scientifique. Ensuite, au niveau du développement durable, on a eu plusieurs cours et l'idée générale, c'est d'essayer de, d'étudier le cycle de vie des matériaux pour savoir, dès l'extraction des matériaux jusqu'au recyclage, donc en passant par les étapes de, de production, d'assemblage des pièces, de transport, etc., quels sont les impacts environnementaux tout au long de cette chaîne. Ensuite, on a également des cours d'entrepreneuriat. La gestion des déchets et l'optimisation des ressources de manière générale, que ce soit les matériaux ou l'énergie, le type de ressources, c'est nécessaire pour atteindre les objectifs qui ont été fixés par l'Europe et par le monde lors de la, la COP21. En tant qu'ingénieur matériaux, on a certainement un rôle à jouer et on a toutes les clés en main pour y arriver. Et en particulier euh, en tant qu'étudiant qu à Miss, parce que notre filière, elle se concentre à la fois sur le côté scientifique et le côté euh, développement durable. Et donc, ça inclut aussi le recyclage des matériaux. Personnellement, j'ai eu l'occasion, j'ai eu l'opportunité de faire deux stages euh, exactement dans cette problématique-là de, de recyclage des, des matériaux et des déchets. Les deux, ce sont des startups euh, grenobloises. La première, elle s'appelle Imagine. Elle revalorise les déchets ferreux qui sont issus d'industries métallurgiques pour les transformer en magnétite, qui est un oxyde de fer. Cet oxyde de fer-là, il a énormément de, de propriété et donc il peut être utilisé dans beaucoup d'applications comme par exemple le, la dépollution des eaux et des sols ou encore l'absorption des ondes électromagnétiques. La seconde euh, startup dans laquelle j'ai travaillé s'appelle Rosie. Elle, c'est une entreprise euh, dans le secteur de l'industrie photovoltaïque qui recycle et qui revalorise les déchets, euh, en particulier le silicium, qui sont euh, formés tout au long de la chaîne de production d'un panneau solaire. Et ensuite, l'idée, c'est de revaloriser ces déchets-là et les, et les réintégrer dans la chaîne de valeur pour éviter des pertes trop importantes. Donc, mon projet fin d'études, j'ai eu la réponse il n'y a pas longtemps et je suis très contente d'être acceptée à Saint-Gobain, euh, dans un des grands centres R&D en France qui se trouve à Cavaillon. Et donc, ça va être sur, dans le domaine des céramiques haute performance. Et il y aura un deuxième aspect qui sera sur le recyclage des produits et des céramiques qu'ils utilisent. Donc, je suis très contente parce que c'est vraiment quelque chose qui combine les deux aspects de ma filière. <musique>